प्रिय खुदे शिक्षार्थी आज के अनलैन क्लस सबा के स्वागत तुम्हारे सबा के स्वागत जानिए आज के अनलैन क्लसटी शुरू कर प्रिय खुदे शिक्षार्थी क्लस शुरूते ही तुम्हारे सबा के गोलापर शुभे गोलापर शुभे जानिए आज के क्लसटी शुरू कर तो आज के क्लस प्रिय शिक्षार्थी तुम्हारे साथ राकिब सर आज के साथ प्राथमिक विज्ञान तृत्य श्रेणी एक निर्धारित विषय आलोचना करार चेषा करब तो प्रिय खुद शिक्षार्थी चलो आज के पाठ विषय प्रथम जिने आज के तुम्हारे पाठ विषय निर्धारण कर बारो अध्याय बारो एर अध्याय नाम हलो जनसंख्या ও প্রাকৃতিক পরিবেশ অর্থাৎ অধ্যায়টির শিরোনাম আছে জনসংখ্যা ও প্রাকৃতিক পরিবেশ বিষয় এই অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন নিয়ে তোমাদের সাথে আজকে আলোচনা করার চেষ্টা করব তো সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের মাধ্যমে এই পুরো অধ্যায়টি আমরা সুন্দরভাবে শিখব তো প্রিয় খুদে শিক্ষার্থীরা যে কোনো অধ্যায়ের প্রশ্ন পড়ার আগে অবশ্যই তোমরা অধ্যায়টি ভালোভাবে রিডিং করে নিবে যে যত ভালোভাবে রিডিং করবে অর্থাৎ যে যত বেশি ভালো রিডিং পারে তো সে তত ভালো প্রশ্নের উত্তর করতে পারে অর্থাৎ রিডিং যদি তুমি বেশি বেশি পড়ো তাহলে তোমার ওই অধ্যায় সম্পর্কে অনেক বেশি ধারণা তৈরি হবে তো আজকের সংক্ষিপ্ত প্রশ্নগুলো তোমরা যদি যদি রিডিং ভালো করে পড়ো তাহলে আজকের সংক্ষিপ্ত প্রশ্নগুলো তোমরা সুন্দরভাবে উত্তর করতে পারবে তো প্রিয় খুদের শিক্ষার্থীরা চলো আজকের পাঠের আমরা মূল অংশে চলে যাই আজকের পাঠে তোমরা এই অধ্যায়ে কি কি শিখবে সংক্ষিপ্ত প্রশ্নগুলো তো চলো সেই সংক্ষিপ্ত প্রশ্নগুলো আগে একটু তোমরাদেরকে আমি জানানোর চেষ্টা করি এবং তোমরা শুরুতেই জেনে যাও যে কি কি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন আজকে আলোচিত হবে প্রথমে আমরা শিখব জনসংখ্যা কি এই অধ্যায়ে যেহেতু জনসংখ্যা সম্পর্কিত সুতরাং প্রথমেই জনসংখ্যা কি আমরা শিখব এরপর দুই হাজার এগারো সালের হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশের জনসংখ্যা কত দুই হাজার এগারো সালের হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশের জনসংখ্যা কত এরপর আমরা শিখব কোনটি দিন দিন আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে কোনটি দিন দিন আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে এরপর আরও শিখব জনসংখ্যা বাড়তে থাকলে কিসের প্রয়োজন হয় জনসংখ্যা বাড়তে থাকলে কি কিসের প্রয়োজন হয় এরপর আমরা শিখব পরিবার কাকে বলে পরিবার কাকে বলে এরপর খুদে শিক্ষার্থীরা আমরা শিখব ছোট পরিবারের সুবিধা কি ছোট পরিবারের সুবিধা কি এরপর শিখব আমরা পরিবারের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে প্রধান কোন সমস্যা সৃষ্টি হয় ঠিক আছে পরিবারের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে প্রধান কোন সমস্যা সৃষ্টি হবে এরপর শিখব জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে দুটি প্রধান সমস্যার নাম লেখ জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে দুটি প্রধান সমস্যার নাম লেখ এরপর জনসংখ্যা যদি বাড়তেই থাকে তাহলে আমাদের অবস্থা কি হবে জনসংখ্যা যদি বাড়তেই থাকে তাহলে আমাদের অবস্থা কি হবে এরপর আমরা শিখব প্রাকৃতিক সম্পদ কি প্রাকৃতিক সম্পদ কি এর পাশাপাশি শিখব প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে পাওয়া যায় এমন পাঁচটি সম্পদের নাম লেখ প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে পাওয়া যায় এমন পাঁচটি সম্পদের নাম লিখ এরপর আরও শিখব বেঁচে থাকার জন্য মানুষের প্রয়োজনীয় উপাদান কতটি বেঁচে থাকার জন্য মানুষের প্রয়োজনীয় উপাদান কতটি এরপর শিখব মানুষ তার প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটানোর জন্য কোনটি ধ্বংস করছে মানুষ তার প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটানোর জন্য কোনটি ধ্বংস করছে এরপর আমরা শিখব ঘর বাড়ি ও দালান তৈরিতে কি ব্যবহার করা হয় ঘর বাড়ি ও দালান তৈরিতে কি ব্যবহার করা হয় এরপর আরও শিখব বস্ত্র তৈরিতে কি ব্যবহার করা হয় যে বস্ত্র আমরা ব্যবহার করি ওই বস্ত্র তৈরিতে কি ব্যবহার করা হয় এরপর আছে প্রাণীর চামড়া দিয়ে কি তৈরি করা হয় প্রাণীর চামড়া দিয়ে কি তৈরি করা হয় তো এই যে ছোট প্রশ্নগুলো অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত যে প্রশ্নগুলো এই প্রশ্ন দিয়ে আজকে আমরা পুরো অধ্যায়টা সম্পর্কে ধারণা লাভ করব। 
तो प्रिय खुदे शिक्षार्थी तो चलो ये प्रश्न उत्तरगुल सकल संक्षिप्त प्रश्न जाना हो जाए प्रश्नगुल संक्षिप्त प्रश्न ही क्या लागे एम नगुल शून्य स्थान की क्जे लागे एवं मिल करण अनेक समय कि क्जे लागे तो प्रिय खुदे शिक्षार्थी चलो प्रथम शिखब जनसंख्या की तुम्हारे परीक्षा आज जनसंख्या की तुम कि लिखो उत्तर जेहतु एगो संक्षिप्त प्रश्न छोटो को ही शिखब कम तेल जनसंख्या की जो आसे तुम लिखो जनसंख्या को बसबसरत लोकजन संख्य वो एलकार जनसंख्या मान को बसबाज करते लोक जन तर संख्याटाई हे एलिकार जनसंख्या तेल तुम्हारा छोटो को लिखे को बसबसरत लोकजन संख्य वो एलिकार जनसंख्या अर्थात अल्प कथा तुम्हारा उत्तर दिवे जेहतु संक्षिप्त प्रश्नगुल एरपर प्रश्न दुई हज़ार एगारो साल हिसेब हिसाब अनुजाई बांगलेशर जनसंख्या कत मान दुई हज़ार एगारो साले जो हिसाब कर अनुजाई बांगलेशर जनसंख्या कत छो तो देखो आप उत्तर कि लिखब बईते जो कथाटी आई कथाटी लिखब दुई हज़ार एगारो साल हिसाब अनुजाई बांगलेशर जनसंख्या प्राय पंद कोटी बांगे जनसंख्या कत पंद कोटी तेल तुम्हारा मन रखे जो एखे पंद्रह कोटी लिखते गए भूल ना हो ठीक है और एखे साल टी कत बोल से दुई हज़ार एगारो साल तो तुम्हारे प्रश्न एक घूरिए आसते परे जे एक बोलते परे जे बांगेर जनसंख्या पंद्रह कोटी छो कत साले तेल तुम्हारे से साल उल्लेख करते दुई हज़ार एगारो साले तेल ये प्रश्नटी पढ़ार साथे साथ ही प्रश्न जो घूरिए दे तालो जन तुम लिखते पर तुम मुखस्त कर और प्रश्नगुल अवश्य बुझे बुझे तुम पढ़ते इरपर देखो को दिन दिन और बृद्धि पा ठीक है तो दिन दिन अनेक किस बृद्धि पा क्योंकि यही अध्याय संश्लिष्ट जो जिन बृद्धि पा तुम्हें से जिनटी की उत्तर करते विषय की ख्याल रखे कारण दिन दिन अनेक किस बृद्धि पा तो विषयगुल तुम्हारा एक ख्याल कर पड़े तेल कि बोलो जनसंख्या दिन दिन और बृद्धि पा अर्थात दुई हज़ार एगारो साले जो जनसंख्या छो ए जनसंख्या और बसि तनसंख्या की दिन दिन और बृद्धि पा प्रियोदय शिक्षार्थी एरपर हम प्रश्न जनसंख्या बाढ़ते थे कीसर प्रयोजन है कीसर प्रयोजन है कीसर प्रयोजन बेड़े जाए यह रखम प्रश्नगुल तो जनसंख्या बाढ़ते थे कीसर प्रयोजन है जनसंख्या बाढ़ते थे अदिक खाद्य एवं जगार प्रयोजन है तेल जनसंख्या बाढ़ते थे कि लागे अदिक खाद्य लागे एवं जगारों की प्रयोजन है तेल विषय ख्याल रखे अदिक खाद्य एवं जगह एरपर देखो परिवार की बाका के बोले परिवार की हमारा तो सबाई कम बसि परिवार ही थी तो परिवार की बाका के बोले चलो से उत्तर जान माँ बाबा भाई बोन और अन्न्य आत्मयन गठित है कि परिवार तेल परिवार की जेखने माँ बाबा थक भाई बोन और अन्न्य आत्मयन गठित है परिवार कम से परिवार छोट होते बड़ो होते तो तेल एखे परिवार का बोले आसले परिवार की बोले तुम्हें कथाटी लिखे से माँ बाबा भाई बोन और अन्न्य आत्मयन गठित है परिवार तो प्रिय खुद शिक्षार्थी एखे हमारे पांच टी संक्षिप्त प्रश्न एखे शिखल तो तुम्हारा ये पांच टी संक्षिप्त प्रश्न भलोभ में मन रखे इरपर हमें जो छोटो परिवार सुविधा कि परिवार जो छोटो है तो हमें से परिवार सुविधाटा कि तो चलो से उत्तर टी हमें जानी परिवार छोटो हम छोटो घरे सुंदर भाव बसबाज करा जाए तेल परिवार छोटो हम सुविधार भर अनेकगुल सुविधा आज जेहतु संक्षिप्त प्रश्न तुम एक सुविधा ही लिखे तेल छोटो घरे सुंदर भाव कि बसबाज करा जाए परिवार जो छोटो है तेल छोटो घरे सुंदर भाव बसबाज करा जाए एरपर देखो परिवार सदस्य संख्या बृद्धि पेले परिवार सदस्य संख्या बृद्धि पेले प्रधान को समस्या सृष्टि हो परिवार सदस्य संख्या जहाँ थे जो आो एक बृद्धि पाए को समस्या प्रधान समस्या क्यों सृष्टि से उत्तर टी तो देखो परिवार सदस्य संख्या बृद्धि पेले खाद्य और बसस्थान समस्या सृष्टि है तेल प्रधान समस्या कि खाद्य और बसस्थान समस्या 
সৃষ্টি হবে এই প্রধান সমস্যা এই কারণে কারণ জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে তার বেঁচে থাকার জন্য কি লাগবে খাদ্য লাগবে আর সে থাকার জন্য কি বাসস্থান লাগবে কেমন তাহলে আমাদের এই খাদ্য এবং বাসস্থানটা কি প্রধান সমস্যা এরপর দেখো প্রিয় ক্ষুদে শিক্ষার্থীরা জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে দুটি প্রধান সমস্যার নাম লেখো জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে দুটি সমস্যার নাম ইতিমধ্যে আমরা ছোট প্রশ্নের ভিতরে শিখেছি তো এই দুটি সমস্যা আবারও তোমাদের কাছে আলোচিত হচ্ছে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে যে দুটি প্রধান সমস্যা হতে পারে এই কিছুক্ষণ আগেই আমরা শিখলাম খাদ্যের সমস্যা হতে পারে ঠিক আছে আর একটা হইলো বসবাসের জায়গার সমস্যা যেটা বাসস্থান বলা হয়েছিল তাহলে একই প্রশ্ন একটু ঘুরে আসতে পারে যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে দুটি প্রধান সমস্যা হতে পারে তার ভিতরে খাদ্যের সমস্যাটা প্রধান আর একটা হলো কি বসবাসের জায়গার সমস্যা তাহলে আমরা জনসংখ্যা বৃদ্ধি দুটি প্রধান সমস্যা জানলাম তো প্রিয় ক্ষুদে শিক্ষার্থীরা এরপরের প্রশ্নটি যদি আসে জনসংখ্যা যদি বাড়তেই থাকে তাহলে আমাদের অবস্থা কি হবে জনসংখ্যা যদি ক্রমাগত বাড়তেই থাকে তাহলে আমাদের অবস্থা কি হবে তো এটা সংক্ষিপ্তের মতোই প্রশ্ন তবে এটা বড় প্রশ্নের সাথে তোমার মিলে আসতে পারে ঠিক আছে তো অত্যটা আমরা জেনে নেই জনসংখ্যা যদি বাড়তেই থাকে তাহলে আমরা বিভিন্ন সমস্যার মুখোমুখি হব আমরা কি বিভিন্ন সমস্যার মুখোমুখি হব কিছুক্ষণ আগে আমরা এই সমস্যাগুলো দেখলাম যেমন কি খাদ্যের সমস্যা হবে বাসস্থানের সমস্যা হবে শিক্ষার সমস্যা হবে ইত্যাদি তাহলে আরও সমস্যা আছে আমরা তিনটি সমস্যার কথাই উল্লেখ করলাম খাদ্যের সমস্যা বাসস্থানের সমস্যা আর একটা কি শিক্ষার সমস্যা তাহলে জনসংখ্যা বাড়তে থাকলে পরিবেশও ক্ষতিগ্রস্ত হবে পরিবেশও কি ক্ষতিগ্রস্ত হবে কারণ আমরা কি প্রাকৃতিক পরিবেশকে ধ্বংস করব এই প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে আমরা গাছ কাটব গাছপালা নষ্ট হবে এরপর এই জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে এরাদের ব্যবহার্য জিনিস বা যে জিনিসগুলো ব্যবহার করা হয় এগুলো ফেললেও কি পরিবেশ কি ক্ষতিগ্রস্ত হবে বিভিন্ন জায়গায় ফেললে এরপর বলছে পানি বায়ু ও মাটিও কি দূষিত হয় জনসংখ্যা বাড়লে আরেকটি যে সমস্যা হবে কি পানি বায়ু ও মাটি দূষিত হবে আর জনসংখ্যা বাড়লে প্রাকৃতিক সম্পদের প্রয়োজন বেড়ে যাবে তাহলে তুমি এই কথাগুলো একটু সাজিয়ে গুছিয়ে লিখবে যে আমাদের কি অবস্থা হবে আমরা বিভিন্ন সমস্যায় পড়বো সেই সমস্যাগুলো কি ঠিক আছে আর জনসংখ্যা বাড়লে প্রাকৃতিক সম্পদের কি প্রয়োজন বেড়ে যাবে তো প্রিয় ক্ষুদের শিক্ষার্থীরা এখানেও আমরা আরও চারটি প্রশ্ন সম্পর্কে ধারণা লাভ করলাম এরপর চলো আমরা প্রাকৃতিক সম্পদ কি প্রাকৃতিক সম্পদ কি যদি এটা তোমাকে লিখতে বলে তাহলে তুমি কি লিখবা প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে প্রাপ্ত সম্পদই প্রাকৃতিক সম্পদ তাহলে কি বলবে প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে প্রাপ্ত সম্পদই কি প্রাকৃতিক সম্পদ মানে যেটা প্রাকৃতিক প্রাকৃতিকভাবে যে সম্পদগুলো পাওয়া যায় সেটাই হচ্ছে কি প্রাকৃতিক সম্পদ আশা করি তোমরা প্রাকৃতিক সম্পদটিও বুঝতে পেরেছ এরপর দেখো প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে পাওয়া যায় এমন পাঁচটি সম্পদের নাম লেখো মানে প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে পাবে এমন পাঁচটি সম্পদের নাম লিখতে বললো তোমাকে তাহলে তুমি বইয়ের আলো কি পাঁচটি সম্পদের নাম লিখবে তো চলো আমরা পাঁচটি সম্পদের নাম জানি প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে পাওয়া যায় পাঁচটি সম্পদের নাম এক নম্বরে উদ্ভিদ প্রাণী মাটি পানি আর কি বায়ু তাহলে আমরা প্রথমে এক নম্বরে উদ্ভিদ প্রাণী দুই নম্বরে তিন নম্বরে মাটি চার নম্বরে বলবে পানি আর পাঁচ নম্বরে কি বায়ু তাহলে এইগুলো তোমরা আগের অধ্যায়গুলো তো পড়ে আসছো উদ্ভিদ প্রাণী মাটি পানি বায়ু ঠিক আছে তাহলে এগুলো কি প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে পাওয়া যায় এমন পাঁচটি সম্পদের নাম তাহলে উদ্ভিদও কিন্তু আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদের অংশ এই জন্য আমরা কি উদ্ভিদকে রক্ষা করব কারণ উদ্ভিদ আমাদের কি দেয় অক্সিজেন দেয় এরপর দেখো বেঁচে থাকার জন্য মানুষের প্রয়োজনীয় উপাদান কতটি বেঁচে থাকার জন্য মানুষের কিছু প্রয়োজনীয় উপাদান আছে যেগুলোকে আমরা মৌলিক অংশগুলো বলি মৌলিক চাহিদা তো বেঁচে থাকার জন্য মানুষের প্রয়োজনীয় উপাদান কতটি হয় তাহলে বেঁচে থাকার জন্য মানুষের প্রয়োজনীয় উপাদান কয়টি পাঁচটি ঠিক আছে বেঁচে থাকার জন্য মানুষের প্রয়োজনীয় উপাদান কয়টি পাঁচটি তাহলে আমরা মনে রাখবো বেঁচে থাকার জন্য আমাদের কি পাঁচটি উপাদান প্রয়োজন এরপর দেখো মানুষ তার প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটানোর জন্য কোনটি ধ্বংস করছে মানুষ তার কি প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটানোর জন্য কোনটি ধ্বংস করছে প্রতিনিয়ত তাহলে দেখো মানুষ তার প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটানোর জন্য 
প্রাকৃতিক সম্পদ ধ্বংস করছে বা ধ্বংস করেছে তাহলে মানুষ তার প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটানোর জন্য কি প্রাকৃতিক সম্পদ কি ধ্বংস করেছে ঠিক আছে বা ধ্বংস করছে একটি বললেই হবে তো মানুষ তার প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটানোর জন্য তারা প্রাকৃতিক সম্পদের ভিতরে যেগুলো আছে উদ্ভিদ প্রাণী এরপর আরও মাটি পানি বায়ু এগুলোর ভিতরে কি মাটি পানি বায়ুগুলোকে দূষিত করতেছে এরপর প্রাকৃতিক সম্পদগুলোকে এভাবে ধ্বংস হচ্ছে তো তাহলে আমরা এখানেও আরও চারটি প্রশ্ন পেলাম সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন তো প্রিয় ক্ষুদে শিক্ষার্থীরা তোমরা এগুলো ভালোভাবে মনে রাখবে এরপরে আমরা যাই ঘর বাড়ি ও দালান তৈরিতে কি ব্যবহার করা হয় এটা তোমাদের বইতে সুন্দর করে দেওয়া আছে ঘর বাড়ি ও দালান তৈরিতে কি ব্যবহার করা হয় তাহলে আমরা কি লিখব ঘর বাড়ি ও দালান তৈরিতে মাটি কাঠ ও পাথর ব্যবহার করা হয় তাহলে ঘর বাড়ি বা ও দালান তৈরিতে মাটি প্রয়োজন কাঠ প্রয়োজন ও পাথর ব্যবহার করা হয় তোমাদের বইতে তিনটি জিনিসে আছে তোমরা এই তিনটি জিনিসের কথাই বলবে কেমন এরপরের প্রশ্নটি বস্ত্র তৈরিতে কি ব্যবহার করা হয় ঠিক আছে আমরা যে বস্ত্র ব্যবহার করি এই বস্ত্র তৈরিতে কি ব্যবহার করা হয় বস্ত্র কি দিয়ে তৈরি করা হয় তো আমাদের বইতে তোমাদের বইতে যে প্রশ্নটি বলা আছে কি ব্যবহার করা হয় বস্ত্র তৈরিতে ব্যবহার করা হয় পাট ও তুলা কি ব্যবহার করা হয় পাট ও তুলা তাহলে এখানে প্রশ্নটি তোমাদেরকে যদি ঘুরিয়ে বলে পাট ও তুলা কি তৈরিতে ব্যবহার করা হয় তাহলে তোমরা কি বলবে বস্ত্র তৈরিতে ব্যবহার করা হয় তাহলে তোমরা এমনভাবে প্রশ্নগুলো মনে রাখবে যাতে প্রশ্ন ঘুরিয়ে দিলে উত্তর করতে পারো তাহলে পাট ও তুলা তৈরিতে তুলা ব্যবহার করা হয় কি তৈরিতে তাহলে তোমরা বলবে কি বস্ত্র তৈরিতে এরপর দেখো প্রাণীর চামড়া দিয়ে কি তৈরি করা হয় প্রাণীর চামড়া দিয়ে কি তৈরি করা হয় বা কি তৈরি হয় তাহলে প্রাণীর চামড়া দিয়ে প্রাণীর চামড়া দিয়ে জুতো জুতা এরপর ব্যাগ ও বেল্ট তৈরি করা হয় তাহলে কি কি পেলাম আমরা জুতা তৈরি করা হয় চামড়ার জুতা এরপর ব্যাগ তৈরি করা হয় চামড়ার ব্যাগ এরপর হইলো তোমার বেল্ট তৈরি করা হয় কেমন এই তিনটি জিনিসই তোমাদের স্কুলে যাওয়ার জন্য খুবই প্রয়োজন জুতা ব্যাগ বেল্ট তাহলে প্রাণীর চামড়া দিয়ে কি তৈরি করা হয় জুতা ব্যাগ আর বেল্ট তাহলে তিনটা জিনিস মনে রাখবে তোমাদের বইতে তিনটি জিনিসের কথাই বলা আছে চামড়া প্রাণীর চামড়া দিয়ে আরও অনেক কিছু তৈরি হয় কিন্তু যেহেতু তোমাদের বইতে তিনটি জিনিস বলা আছে তোমরা তিনটি জিনিসের কথাই বলবে এরপরে আমরা সর্বশেষ যেটি জানি যে জনসংখ্যা যদি বাড়তে থাকলে কোন সম্পদের প্রয়োজন বেড়ে যায় জনসংখ্যা যদি বাড়তেই থাকে তাহলে কোন সম্পদের প্রয়োজনটা বেড়ে যাবে এখানে কিন্তু সম্পদ বলছে আগে কিন্তু আমরা শিখেছিলাম জনসংখ্যা বাড়তে থাকলে কিসের প্রয়োজন বা প্রদান কি প্রয়োজন বেড়ে যায় তো এখানে আমাদের বলা হয়েছে সম্পদের কথা বলা আছে ঠিক আছে তাহলে তোমাদের এই অধ্যায় শুধুমাত্র একটি সম্পদের কথাই কিন্তু বলা আছে প্রাকৃতিক সম্পদ কি বলা আছে প্রাকৃতিক সম্পদ তাহলে এখানে যেহেতু সম্পদ বলছে তোমরা ধরে নিবি এখানে ওই প্রাকৃতিক সম্পদের কথাই জানতে চেয়েছে অর্থাৎ জনসংখ্যা বাড়তে থাকলে প্রাকৃতিক সম্পদের প্রয়োজন বেড়ে যায় তাহলে জনসংখ্যা বাড়তে থাকলে কি লাগবে প্রাকৃতিক সম্পদের প্রয়োজনটা বেড়ে যাবে তো প্রিয় খুদে শিক্ষার্থীরা তাহলে আমরা এ অধ্যায়ের পুরো অংশটা এই সংক্ষিপ্ত পোস্টের মাধ্যমেই ধারণা লাভ করলাম তো আশা করি তোমরা এই প্রশ্নগুলো বারবার পড়বে আর আমার সাথে সাথে ক্লাসে দেখার সাথে সাথে তোমাদের প্রশ্নগুলো মুখস্থ হয়ে যাওয়ার কথা যদি তোমরা ভালো করে চাপটারটি রিডিং পড়ে থাকো প্রিয় ক্ষুদের শিক্ষার্থীরা প্রত্যেকটি ক্লাসের মতোই ক্লাস শেষে তোমাদের জন্য একটু বাড়ির কাজ থাকে আজকের ক্লাসেও আমি তোমাদেরকে কিছু বাড়ির কাজ দিচ্ছি ক্লাসটি শেষ হওয়ার সাথে সাথেই তোমরা বাড়ির কাজটি করে ফেলবে তো সেক্ষেত্রে তোমাদেরকে যে প্রশ্নগুলো আমি দিচ্ছি জনসংখ্যা কি এটি লিখবে তুমি পারো কি না যে জনসংখ্যা কি এরপর পরিবার কি বা কাকে বলে পরিবারটা কি এরপর জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে দুটি প্রধান সমস্যার নাম লিখতে বলছে তাহলে জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে প্রধান দুটি নাম লিখবে এরপর প্রাকৃতিক সম্পদ কি প্রাকৃতিক সম্পদের বিষয়ে লিখবে কি এরপর বস্ত্র তৈরিতে কি ব্যবহার করা হয় কিছুক্ষণ আগে আমরা শিখলাম বস্ত্র তৈরিতে কি ব্যবহার করা হয় এরপর প্রাণীর চামড়া দিয়ে কি তৈরি করা হয় প্রাণীর চামড়া দিয়ে কি তৈরি করা হয় তাহলে আমরা এই প্রশ্নগুলো তোমাদের বাড়ির কাজ হিসেবে আমি দিলাম এই প্রশ্নগুলো বাসায় বসে তুমি ক্লাস শেষ হওয়ার সাথে সাথে কি খাতায় লিখে ফেলবে তো প্রিয় ক্ষুদে শিক্ষার্থীরা পরবর্তী ক্লাসটি পেতে তোমরা অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবে আমার চ্যানেলটির নাম তোমরা সবাই জানো মাস্টার মশাই নামে পরিচিত তো এই জন্য তুমি যে কাজটি করবে তুমি 
এরকম লাল বাটনে দেখবে সাবস্ক্রাইব লেখা থাকবে তুমি পিনে প্রেস করে দিবে পাশে দেখবে একটি বেল বাটন আসবে এই বাটনটিও তুমি কি বাজিয়ে দিবে তো প্রিয় খুদে শিক্ষার্থীরা তোমাদের যে আমি বাড়ির কাজটি দিলাম সেই বাড়ির কাজটি চেক করার জন্য আমি তোমাদের জন্য একটি ফেসবুক আইডি রেখেছি তোমরা বাড়ির কাজটি করে ছবি তুলে যদি আমাকে মেসেঞ্জারে পাঠিয়ে দাও আমি অবশ্যই তোমাদের সেই বাড়ির কাজগুলো চেক করে দিব অথবা কোনো ক্লাসের ক্লাসের কোনো বিষয়ে সমস্যা হলো তুমি আমাকে মেসেঞ্জারে জানাতে পারো তো সকল শিক্ষার্থীদের পাশে আমি রাকিব স্যার আসি পাশাপাশি প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদের ক্লাসের ভিডিওগুলো পেতে বা ক্লাসগুলো পেতে তোমাদের জন্য আমি মাস্টার মশাই নামে একটি ফেসবুক পেজও রেখেছি যেখানে তুমি তোমার ক্লাসের আপডেটগুলো পাবে পাশাপাশি তোমাদের মনের কথাগুলো বা শিক্ষণীয় বিষয়গুলো শেয়ার করার জন্য একটি ফেসবুক গ্রুপও রেখেছি এটাও মাস্টার মশাই নামে তোমরা এখানেও তোমরা শিক্ষণীয় বিভিন্ন জিনিস তুমি তোমার সহপাঠী এবং সবার সাথে এটা শেয়ার করতে পারো এবং এটি সবার জন্য উন্মুক্ত তো আমি রাকিব স্যার তোমাদের সকল শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের পাশে আসি তো প্রিয় খুদে শিক্ষার্থীরা তোমাদের সাথেও আসি তো প্রিয় খুদে শিক্ষার্থীরা আজকের ক্লাসটিতে আমি একবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আজকের ক্লাসটি থেকে তুমি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন বারো অধ্যায়ের বিস্তারিতভাবে শিখতে পারলে তো পরবর্তী ক্লাসটি তোমাদের জন্য আমি বর্ণনামূলক প্রশ্ন নিয়ে আবার হাজির হব তো প্রিয় খুদে শিক্ষার্থীরা ক্লাসটি থেকে যেহেতু তুমি অনেক কিছু শিখতে পারলে যাতে তোমার সহপাঠীরাও এই ক্লাসটি থেকে শিখতে পারে এই জন্য তুমি ক্লাসটি তাদের সাথে শেয়ার করবে তো ক্লাস শেষে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের ক্লাসটি থেকে আমি রাকিব স্যার বিদায় নিচ্ছি তোমরা সবাই ভালো থেকো আল্লাহ হাফিজ